ശ്രോതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരന്മാര് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇതുപോലുള്ള റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇപ്പോഴത് എല്ലായിടങ്ങളിലും നടന്നു വരികയുമാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടാം വാർഷികം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് മറ്റൊരു ഭാഗം കൂടി ഉണ്ട് എന്നത് നാം ഓർമ്മിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് എൽ ഡി എഫ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ജനങ്ങൾ എൽ ഡി എഫിനെ തന്നെയാണ് തുടർ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എൽ ഡി എഫ് ഭരണത്തിൻ്റെ ഏഴാം വാർഷികമായി ഇത് മാറുകയാണ് തുടർച്ചയായ ഏഴ് വർഷം ീ ഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ശുഭസൂചകമായ ഒരു വാർത്ത ഇന്നലെ നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിൽ മതനിരപേക്ഷ ചിന്താഗതിക്കാരാകെ ഉത്കണ്ഠാകുലരാണ് എവിടത്തേക്കാണ് രാജ്യം പോകുന്നത് നമ്മുടെ മതനിരപേക്ഷതയുടെ ഭാവി എന്താകും നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഭാവി എന്താകും പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം ഇതേ രീതിയിൽ തുടരുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ അതിലൊരു നല്ല ഭാഗം വലിയ ഭയാശങ്കയിൽ ഇതേപോലെ തുടരാനാകുമോ പൗരത്വത്തിന് തന്നെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒട്ടേറെ ആശങ്കകൾ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അതിനിടയാക്കിയത് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ്റാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ഗവൺമെൻറ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്നതുപോലെ ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ഗവൺമെൻറ്റാണ് അത് ആർ എസ് എസ് നേതൃത്വം അംഗീകരിച്ച ബി ജെ പി ആണ് ഗവൺമെൻറ്റിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് ആർ എസ് എസിന് ഇതൊന്നിനോടും യോജിപ്പില്ല മതനിരപേക്ഷതയോട് യോജിപ്പില്ല ഇപ്പോൾ നിലനിൽക്കുന്ന ജനാധിപത്യ രീതിയോട് യോജിപ്പില്ല നാം അംഗീകരിച്ച് നടപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം അങ്ങനെ തുടരേണ്ടതില്ല നമ്മളെല്ലാവരും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഒരുമയും ഐക്യവും ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിച്ച് വ്യത്യസ്ത അറകളിലാക്കണം അതിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളുണ്ട് ആ ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കൾ മൂന്നാണ് അതിൽ രണ്ട് കൂട്ടർ അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മുസ്ലിമാണ് മറ്റൊന്ന് ക്രിസ്ത്യാനിയാണ് മറ്റത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ ഈ മൂന്ന് പേരെയാണ് ആഭ്യന്തര ശത്രുക്കളായിട്ട് ആർ എസ് എസ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇവരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യണം അതാണ് ആർ എസ് എസിൻ്റെ നയം അതിനവരൊരു നയം അംഗീകരിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് 
അവർ പറയുന്ന ആർഷഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ഉൾക്കൊണ്ടതല്ല അതെടുത്തത് ഹിറ്റ്ലറിൽ നിന്നാണ് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നം കൈകാര്യം ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണോ അത് നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാമെന്നാണ് അവരെഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് അവിടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെയും യഹൂദന്മാരെയും കൂട്ടക്കൊല ചെയ്ത ലോകമാകെ അവലപിച്ച ആ കൂട്ടക്കൊല മാതൃകയാക്കാമെന്ന് എഴുതി വെച്ചവരാണ് അവർ അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള നടപടികളാണ് ഈ ഗവൺമെൻറ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് ഞങ്ങളിനി പുറകോട്ടില്ല മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് ആദ്യം ഭരണഘടനക്കൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കുന്നില്ല അതാണല്ലോ ജമ്മു കാശ്മീരിൻ്റെ അനുഭവം ആ സംസ്ഥാനത്തെ തന്നെ വിഭവിച്ചല്ലോ ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി അത് പ്രത്യേക ഒരു നിമിഷത്തിലങ്ങ് എടുത്തു കളഞ്ഞല്ലോ ഒരു ചർച്ചയും ഭരണഘടനാപരമായ പരിശോധനയൊന്നുമില്ലല്ലോ പെട്ടെന്നങ്ങ് നടപ്പാക്കിയല്ലേ ഈ രാജ്യം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പൗരത്വം നമ്മൾ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല കിട്ടി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഇനി മതാടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പൗരത്വം എന്ന് പറഞ്ഞു തുറന്ന് ഓരോന്നോരോന്നായി നടപ്പാക്കാൻ അവർ പോകുന്നു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ അങ്ങനെ കിടക്കുന്നു ഏക സിവിൽ കോഡ് അടക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ തങ്ങൾ തങ്ങളുടേതായ വഴിക്കങ്ങ് മുമ്പോട്ട് പോകും ഫെഡറൽ ഘടനയാണ് നമുക്കുള്ളത് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സംതൃപ്തമായ നിലയുണ്ടാകണം പക്ഷേ സംസ്ഥാനങ്ങളെ എങ്ങനെയൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നോക്കുന്നത് അതേ നില തോർക്കുകയാണ് ഞങ്ങളിതിലൊന്നിലും പുറകോട്ടില്ല മുമ്പോട്ട് തന്നെ ഇനിയും മുമ്പോട്ട് എന്ന നിലയാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും അവരുടെ വക്താക്കളും എല്ലാം സ്വീകരിച്ചു വന്നത് അവിടെയാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കരുത്ത് പ്രകടമാക്കുന്ന തരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഈ പോക്ക് സമ്മതിക്കില്ല എന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തിൻ്റെ ആദ്യപടി എന്ന നിലയിൽ കർണാടകയിലെ ജനവിധി വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ബി ജെ പിയുടെ ഹുങ്കിനുള്ള മറുപടിയാണ് മാത്രമല്ല എന്താണ് ബി ജെ പിക്ക് രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ സൂചനയുമാണത് ആ കാര്യത്തിൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി നീങ്ങാൻ എല്ലാവരും തയ്യാറാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി അവരിപ്പോൾ കർണാടകയിൽ ജയിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് നല്ല കാര്യമാണത് രാജ്യത്ത് ഇത്തരം ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്നതിന് നടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാജ്യത്തെ നില ശരിയായ രീതിയിൽ അവർ ഉൾക്കൊള്ളണം പണ്ട് രാജ്യമാകെ ദീർഘകാലം ഭരിച്ച എ കക്ഷി എന്ന നിലക്ക് ഭരിച്ച പാർട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസ് ആ കോൺഗ്രസ് അല്ല ഇന്ന് ആ ഇന്ത്യയുമല്ല ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പി ഒരു സംസ്ഥാനത്തും ഇല്ലാതായി ഭരണത്തിൽ അപ്പോൾ കർണാടകയിലെ തൊട്ട് കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളും നോക്കൂ തെലങ്കാന ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് കേരളം എല്ലായിടവും കോൺഗ്രസ് ഇതര ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഈ രാജ്യത്ത് മറ്റ് പല സംസ്ഥാനങ്ങളും 
കോൺഗ്രസ് ഇതര ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇത് നാം കൃത്യമായി വിലയിരുത്തി പോകണം പഴയ നിലയല്ല ബി ജെ പിയുടെ ഭരണം ഇനിയൊരു കാലത്തുണ്ടായാൽ ഇനിയൊരു തുടർച്ച ബി ജെ പി ഭരണത്തിനുണ്ടായാൽ രാജ്യത്തിൻ്റെ സർവനാശം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ഭയക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഒരു കാരണവശാലും ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് ബി ജെ പിയെ പൂർണ്ണമായി തറപറ്റിക്കാനാവുക ഈ യാഥാർത്ഥ്യം അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോകണം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തുമുള്ള വ്യത്യസ്തങ്ങളായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ബി ജെ പിയെ തറപറ്റിക്കാൻ അവിടെ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കണം ബി ജെ പിയോട് വിയോജിപ്പുള്ള ബി ജെ പി ഇനി അധികാരത്തിലെത്തിക്കൂട എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അനേക ശക്തികൾ രാജ്യത്താകെയുണ്ട് അവരെയെല്ലാം കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കാനാവണം വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വിവിധ നേതൃത്വങ്ങളാണ് വരിക എല്ലായിടവും ഏതെങ്കിലും ഒരു ശക്തിക്ക് പോയിട്ട് നേതൃത്വം വഹിക്കാനാവില്ല അതാണ് ഇന്ന് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഘടന അപ്പോൾ ആ പറയുന്ന സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അവിടുത്തെ നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ ശക്തിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ പറ്റാവുന്നവരെ മുഴുവൻ അവിടെ യോജിപ്പിക്കണം അതിന് പറ്റുന്ന സമീപനം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കണം ഒരു സംശയമില്ല അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി പൂർണ്ണമായും തറപറ്റുമെന്ന കാര്യത്തിൽ അതിൻ്റെ നാന്ദി കുറിച്ച ജനവിധിയുടെ ശേഷമാണ് നമ്മുടെ ഈ യോഗം ചേരുന്നത് എന്ന പ്രത്യേകത ഉണ്ട് എന്നത് നാം ഓർക്കേണ്ടതാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തെക്കുറിച്ച് സുഖാവ് രാജൻ വിശദമായി ഇവിടെ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് തൊട്ടുള്ള എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അവസ്ഥ ഒന്ന് ഓർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എന്തൊരു നിരാശയായിരുന്നു ആളുകൾക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും നടക്കില്ല ഇങ്ങനെയായിപ്പോയി എൻ്റെ നാട് ഒരു മാറ്റവും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ച കടുത്ത നിരാശയിൽ ആയിത്തീർന്ന ജനങ്ങളായിരുന്നു പൊതുവിൽ ഇവിടെ എല്ലായിടവും ഉണ്ടായിരുന്നത് അന്ന് ആ ജനങ്ങളോടാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം മാറ്റമുണ്ടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത് ആ പ്രകടന പത്രികയിൽ അറുന്നൂറ് വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ചിലത് തീർത്തും അസാധ്യം എന്ന് ജനങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിൽ കണക്കാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ എന്നാലും എൽ ഡി എഫ് ആണ് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലെല്ലാം സംശയമുള്ള ചിലർ തന്നെ സാധാരണ ആളുകളെ പറഞ്ഞു പറ്റിക്കുന്ന സ്വഭാവം എൽ ഡി എഫ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നടക്കാനിടയില്ലേ എന്നൊരു സംശയത്തോടെയാണ് അതിനെ നോക്കിക്കാട്ടത് ഒരു പ്രതീക്ഷ സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ഒരു പ്രതീക്ഷ എൽ ഡി എഫ് അല്ലേ നടപ്പാക്കാതിരിക്കുമോ എന്നൊരു പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് നോക്കിക്കണ്ടത് ഞാനതിൻ്റെ മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇപ്പോൾ പോകുന്നില്ല എന്താണ് 
നമ്മുടെ അനുഭവം അഞ്ച് വർഷത്തെ അനുഭവം ജനങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ആ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം പിന്നെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഓരോ മാസം കഴിയും തോറും കേരളത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷമാകെ വല്ലാതെ മലീമസമാക്കുകയായിരുന്നു അഴിച്ചുകൂട്ടർ പ്രചരണങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ചു ഓർമ്മിച്ചാൽ മതി ഇവിടെ കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയും തമ്മിലൊന്നും ഒരു വ്യത്യാസവും ഇല്ലാത്ത മട്ടിലായി അവർ ഒരേ മനസ്സോടെ എൽ ഡി എഫിനെ എതിർക്കാൻ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിനെ എതിർക്കാൻ രംഗത്ത് വന്നു കോൺഗ്രസിനും യു ഡി എഫിനും ഇവിടുത്തെ എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് സഹായം വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നിടം വരെ എത്തി ആ സഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ബി ജെ പിയുമായി ആലോചിക്കുന്നിടം വരെ അവർ താണു അതിൻ്റെ ഭാഗമായി നാം എല്ലാം കണ്ടതാണ് വലിയ പ്രചരണ കോലാഹലം നമ്മുടെ വലതുപക്ഷ മാധ്യമങ്ങളാകെ ഒന്നിച്ചങ്ങ് അണിനിരക്കുകയായിരുന്നു ഇവരെ തകർത്ത് ഇനി നിൽക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന മട്ടിൽ എൽ ഡി എഫിനെതിരെ എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളും കൂട്ടി അപ്പോ അവർ പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തിലായി ഇത് തങ്ങൾ വിജയിക്കാൻ പോകുന്നു തകർക്കാനാകും ഞങ്ങളപ്പോഴും പറഞ്ഞ എന്താണ് ഞങ്ങളെപ്പോഴും ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലാണ് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് ജനങ്ങളാണ് വിധികർത്താക്കൾ ജനങ്ങൾ വിധി നൽകുന്നത് അവരുടെ കൂടി അനുഭവത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ അനുഭവം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വിവിധങ്ങളായ അനുഭവങ്ങൾ നടക്കില്ല എന്ന് കണക്കാക്കിയ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ അനുഭവം നാഷണൽ ഹൈവേ അതോറിറ്റി അവരുടെ ഓഫീസ് പൂട്ടി സ്ഥലം പെട്ടതായിരുന്നു അതിൻ്റെ അനുഭവം ഗെയിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ തുടങ്ങിയ ഓഫീസ് പൂട്ടി സ്ഥലം പെട്ടു കാരണം ഇവിടെ അതൊന്നും നടക്കില്ല ഗ്യാസ് പൈപ്പിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നു കുടം കുളത്തുള്ള വൈദ്യുതി പുതിയ വൈദ്യുതി ലൈൻ വേണം എടമൺ കൊച്ചി പവർ ഹൈവേ അത് ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പവർ ഗ്രിഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഇവിടെ വന്നു ഓഫീസൊക്കെ തുടങ്ങി പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി പക്ഷെ ഒരു ഇഞ്ച് മുന്നോട്ട് പോയില്ല അവരും സ്ഥലം വിട്ടു വൈദ്യുതി ഇപ്പോൾ ആ ലൈനിലൂടെ പ്രവഹിക്കുന്നു ഇതുമാത്രമല്ല ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരല്ല ഇവിടെ അധികാരത്തിൽ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ സംഭവിക്കുമായിരുന്നോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൽ ഡി എഫ് അല്ല അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുക നേരത്തെയുള്ള യു ഡി എഫിന് തന്നെ അധികാരത്തിൽ തുടരാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്തായിരിക്കും സ്ഥിതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെയുള്ള സ്ഥിതി പതിനേഴിലും പതിനെട്ടിലും പത്തൊൻപതിലും ഇരുപതിലും ഇരുപത്തൊന്നിലും എല്ലാം തുടരും കൂടുതൽ നമ്മുടെ നാട് പുറകോട്ട് പോകും ഇതല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാടിൻ്റെ പ്രയാസങ്ങൾ ആ പ്രയാസങ്ങളുടെ നടുക്ക് എങ്ങനെ നാടിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമെന്നല്ലേ ഒരു സർക്കാർ ആലോചിക്കേണ്ടത് അത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ആലോചന രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുൻപുള്ള അഞ്ചു വർഷക്കാലം ഇവിടെ ഉണ്ടായോ 
രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം സംഭവിച്ചത് എന്താ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ധാരാളം ആ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കാശ് വേണം പണം വേണം എവിടെ പണം നമ്മുടെ ഖജനാവിന് അത്ര ശേഷിയില്ല സഹായിക്കേണ്ടത് പിന്നെ കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് ആ ഘട്ടത്തിൽ അത്ര കണ്ട് സഹായിക്കുന്നുമില്ല ഇപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെ കഴുത്ത് ജനിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഇപ്പം നോക്കുന്നത് അത് വേറൊരു കാര്യം എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ തലയിൽ കൈയും കൊടുത്ത് നിലവിളിച്ചിരിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് നമുക്കെന്താണ് വഴിയെന്ന് ആലോചിക്കണം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പശ്ചാത്തല സൗകര്യങ്ങൾ വികസിക്കണം നമ്മുടെ ആരോഗ്യരംഗം കൂടുതൽ ശക്തമാകണം നമ്മുടെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കണം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖല നല്ലതുപോലെ വികസിച്ചു വരണം അതിന് പണം കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കണം അതിനാണ് കിഫ്ബിയെ പുനർജ്ജീവിപ്പിച്ചത് കിഫ്ബിയിലൂടെ അൻപതിനായിരം കോടി രൂപ ഈ അഞ്ചു വർഷം അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് വേണ്ടി ചെലവിടും എന്നാണ് അന്ന് ഗവൺമെന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ചെലവിട്ട് വന്നപ്പോ അൻപതല്ല അറുപത് കഴിഞ്ഞു അതാ പ്രത്യേകത ഇപ്പോ എൺപതിലാ നിൽക്കുന്നത് എൺപതിനായിരം കോടി രൂപ മൊത്തം ചെലവിട്ട് കഴിഞ്ഞു അവിടെയും നിൽക്കുകയല്ല ഇനിയും കൂടുതൽ ചെലവിടാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നാടിനു മാറ്റം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പോ കോവിഡ് വന്നു ലോകമാകെ അല്ലാതെ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ വിറങ്ങലിച്ചു നമ്മളെക്കാളും കരുത്തുള്ള സമ്പത്തുള്ള ചില രാഷ്ട്രങ്ങൾ അതിൻ്റെ മുന്നിൽ മുട്ടുകുത്തി നമ്മുടെ ചെറിയൊരു സംസ്ഥാനമാണല്ലോ എന്നാൽ കോവിഡിന് മുന്നിൽ നമുക്ക് മുട്ടുകുത്തേണ്ടി വന്നില്ല ലോകം നമ്മളെ ശ്രദ്ധിച്ചു എന്താ കാര്യം കോവിഡ് ഏറ്റവും മൂർദ്ധന ദിശയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം മിച്ചം എന്തൊക്കെ ബെഡുകൾ മിച്ചം ഓക്സിജൻ ബെഡുകൾ മിച്ചം ഐ സി യു ബെഡുകൾ മിച്ചം വെന്റിലേറ്ററുകൾ മിച്ചം ഇതെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള രോഗികൾ വന്നാൽ കിടത്താൻ ഇവിടെ സൗകര്യം ലോകത്തൊരിടത്തും അത്തരത്തിലൊരവസ്ഥയില്ല എങ്ങനെയാണ് അത് കഴിഞ്ഞത് അത് കഴിഞ്ഞത് ആർദ്രം മിഷനിലൂടെ നാം ആ രംഗത്തെ സജ്ജമാക്കി കോവിഡ് വരുമെന്ന് കണ്ടിട്ടല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ബഹുജനങ്ങൾ പാവപ്പെട്ടവർ അവർക്ക് ചികിത്സ ലഭിക്കാതിരിക്കരുത് രോഗം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കാൻ കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ചികിത്സിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരരുത് അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യരംഗം സജ്ജമാകണം നമ്മളതിന് തൊള്ളായിരത്തോളം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കി ആദ്യഘട്ടം ഇന്ത്യയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത്രയും സജ്ജമായ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ മേഖലയുണ്ടോ നമുക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതല്ലേ ഇത് താലൂക്ക് ആശുപത്രി മുതൽ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി വരെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി സൗകര്യങ്ങൾ വിവിധ തരത്തിൽ നടപ്പാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ അവസ്ഥയൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി എല്ലാം ഇല്ല എന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ ആശുപത്രിയിൽ ഇല്ല നേഴ്സ് ഇല്ല സ്റ്റാഫ് ഇല്ല മരുന്നില്ല കുത്തിവെക്കാനുള്ള മറ്റ് സാധനങ്ങളില്ല പഞ്ഞിയും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എല്ലാം ഇല്ല എന്നായിരുന്നു എല്ലാം മാറിയില്ലേ എവിടുന്ന കാശ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് കാശിന് പരിമിതിയുണ്ടെന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ നമുക്കിത് ഉണ്ടായാലല്ലേ തീരൂ അതിനുള്ള നടപടിയല്ലേ എടുത്തത് കിഫ്ബിയിലൂടെയാണ് നാം പണം കണ്ടെത്തിയത് 
അതിൻ്റെ ഭാഗമായി പ്രകടമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെക്കുറിച്ച് സഖാവ് രാജൻ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്തേ കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കുന്നില്ല അന്ന് അഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടികളുടെ കൊഴിഞ്ഞു പോക്കായിരുന്നു കേട്ടോ ആ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോയത് അഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടികളാണ് ആ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിച്ച് ഇന്ന് മാന്യനായിരിക്കുന്ന രക്ഷിതാവ് ആ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് ഓ എൻ്റെ കുട്ടിനെ അങ്ങോട്ട് അയക്കണ്ട വേറെ ചേർത്താടിയ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കുക അയാൾ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസത്തിനെതിരല്ല പക്ഷേ വിദ്യാ വിദ്യാലയം അത്ര ശോചനീയ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു മാറിയില്ലേ എന്താ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് ഈ വർഷത്തെ കുട്ടികൾ വരാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ കഴിഞ്ഞ വർഷം അടക്കമുള്ള കണക്ക് വരുമ്പോൾ പത്ത് ലക്ഷത്തിലധികം പുതിയ കുട്ടികളാണ് വന്നു ചേർന്നത് ഇതാണ് മാറ്റം ഇപ്പോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ വീടില്ലാത്ത കുറെ ഹതഭാഗ്യർ അവർക്ക് വീട്ടിന് ചെലവിടാൻ പണമില്ല എന്നാൽ വീട് വേണം എന്നുള്ള സ്വപ്നം ആ സ്വപ്നത്തോടെ മണ്ണടിഞ്ഞു പോയവർ അതിനാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ലൈഫ് എന്നൊരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ഇപ്പൊ തയ്യാറാക്കിയ വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം നിർവഹിച്ചു ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പരം വീടാണ് അങ്ങനെ താക്കോൽ ദാനത്തിലൂടെ നൽകിയത് അത് ഇപ്രാവശ്യത്ത് ആ ഇരുപതിനായിരത്തിൽ പരം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതേവരെ പൂർത്തിയാക്കി എത്രയാ മൂന്നര ലക്ഷത്തോളം വീടുകൾ അന്നത്തെ ദിവസം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നാൽപ്പതിനായിരത്തിൽ പരം വീടുകൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള കരാർ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു അറുപതിനായിരത്തിൽ പരം വീടുകൾ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു പൂർത്തിയാകാനുള്ള വിവിധ ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു ആ പാവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് ഒരു നാല് പേര് ഒരു വീട്ടിൽ കണക്കാക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്കനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരത്തോളം പേരും ഞാൻ മൂന്നര ലക്ഷം കണക്കാക്കട്ടെ തൽക്കാലം ഒരു കണക്ക് കൂടാനുള്ള സൗകര്യത്തിനാണ് നാല് നാല് പേരാണെങ്കിൽ പതിനാല് ലക്ഷം ആ പതിനാല് ലക്ഷം പേരുടെ മനസ്സിൽ ആ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അഭിമാന ബോധം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് അത് നാട്ടിലേക്കല്ലേ പ്രസരിക്കുന്നത് ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളൊരു പരിപാടി നടത്തി ആ പരിപാടിയിൽ പട്ടയദാനമായിരുന്നു പട്ടയം നമ്മുടെ ആളുകൾ വല്ലാതെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം പട്ടയമാണ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടത് ഏത് ഈ വർഷം ഈ ഗവൺമെൻറ് വന്ന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാൽപ്പതിനായിരം പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ അറുപതിനായിരത്തോളം പട്ടയത്തിലേക്ക് പോകുന്ന നിലയുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൻ്റെ കണക്കെടുത്താൽ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തിനടുത്ത് പട്ടയം ഇപ്പോൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തിനടുത്തുള്ള കുറച്ച് നമ്പറേ കുറവുണ്ട് അത്രയും കുടുംബങ്ങളുടെ അവസ്ഥയൊന്നും ആലോചിക്കും ഒരു പട്ടയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിനാണല്ലോ കുടുംബത്തിനാണല്ലോ ലഭിക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വന്തം ഭൂമിയായിട്ട് വരികയല്ലേ എന്തൊരു ആത്മാഭിമാനമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കുക എത്ര വലിയ മാറ്റമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുക ഇപ്പോ എന്താണ് ഗവൺമെന്റ് എന്ന നിലക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും വലിയ തിരക്കുകാരാണല്ലോ ഒരുപാട് തിരക്കുള്ള ജീവിതമാണ് എല്ലാവരും നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചില ഹതഭാഗ്യരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലതില്ല ഇപ്പോൾ അതിദരിദ്ര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ 
ഒറ്റപ്പെട്ട ചില കേസായിട്ടാണ് വരിക നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ശതമാനത്തിൽ താഴെയാണ് അതായത് ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനം ആർക്കും അവഗണിക്കാവുന്ന ഒരു നമ്പറാണത് ആ ദശാംശം ഏഴ് ശതമാനത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ പോണോ എന്നാണ് സാധാരണ ചിലർ ചിന്തിക്കുക പക്ഷെ നമുക്കങ്ങനെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അവിടെയാണ് എൽ ഡി എഫിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നത് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ അതിലെ വ്യത്യസ്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു ആ വിഭാഗത്തെ പ്രത്യേകമായി കണക്കിലെടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എത്ര ആരൊക്കെ എങ്ങനെയെല്ലാം ഉള്ളവർ വിശദമായ കണക്കെടുത്തു അറുപത്തിനാലായിരത്തിൽ പരം കുടുംബം കൃത്യ നമ്പർ അതിലെ ഒറ്റയാളുള്ള കുടുംബം അനേകമുണ്ട് ഒരാളേ ഉള്ളൂ എന്നാലും അവർ ഈ പ്രശ്നത്തിലാണ് നമ്മുടെ തിരക്കിനിടക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നത് അവരിൽ പലർക്കും റേഷൻ കാർഡ് ഇല്ല ഇപ്പോ റേഷൻ കാർഡ് അവർക്കെല്ലാം നൽകാനുള്ള നടപടിയായി ഒരു കൂട്ടർക്ക് നൽകി കഴിഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളതും വേഗം പൂർത്തിയാക്കും നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ മത്സരം നടത്തവരാണല്ലോ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും നമ്മൾ എൽ ഡി എഫുകാർ മാത്രമല്ല യു ഡി എഫും ബി ജെ പിയും എല്ലാം വലിയ മത്സരമാണല്ലോ നടത്തുന്നത് എല്ലാവരും വോട്ടർമാരെ കണ്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഹതഭാഗ്യം വോട്ടർ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് ഇല്ലാത്തവർ പലരാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കണക്കിൽ കണ്ടതാണത് അവർക്കിപ്പോൾ ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കൊടുക്കുകയാണ് ഐഡന്റിറ്റി കാർഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുരുക്കത്തിൽ എന്താ ഉദ്ദേശം ഇവരെ അതിദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണം തദ്ദേശമന സ്ഥാപനങ്ങൾക്കാണ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ കഴിയുക തദ്ദേശമന സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈ കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ വകുപ്പുകളും അവരവരുടെ പദ്ധതി പോലെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഒന്നായി ഒരേ മനസ്സോടെ ഇതിനു വേണ്ടി നീങ്ങാനാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് വിപുലമായ തയ്യാറെടുപ്പ് അതിന് നടത്തിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നവംബറിൽ നവംബർ ഒന്നിന് ഈ പറയുന്ന അറുപത്തിനാലായിരം കുടുംബങ്ങളിൽ എത്ര പേരെ അതിദാരിദ്ര്യാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് സർക്കാർ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കും നാം കാണേണ്ട കാര്യം വലിയ നമ്പർ ആവൂല്ല അത് കാരണം ഇത് തുടങ്ങുന്നല്ലേ ഉള്ളു എങ്കിലും എത്രയാണ് നമ്പർ എന്നത് പരസ്യമായി തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കും അവിടെ നിർത്തില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് നവംബർ ഒന്നിന് വീണ്ടും അതേ പ്രഖ്യാപനം നടത്തും അപ്പോഴൊരു കാര്യം ഉറപ്പായിരിക്കും ഇതിന് നല്ലൊരു ഭാഗം ദരിദ്രാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ടുണ്ടാവും മഹാഭൂരിഭാഗം തന്നെ മോചിതരായിട്ടുണ്ടാവും എന്നാലും കുറച്ച് പേര് ബാക്കിയാവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ച് നവംബർ ഒന്ന് ഈ കേരളം നമ്മുടെ ഇടയിൽ ഒരു പരമദരിദ്ര കുടുംബവും ഇല്ല എന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടില് എൽ ഡി എഫിനല്ലാതെ ഇത്രയും മനുഷ്യത്വപൂർണമായ പാവങ്ങളോട് അതിദരിദ്രരോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള മറ്റൊരു സംവിധാനം ഉണ്ടോ മറ്റാർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ അങ്ങനെ ഒരു നിലയെ സ്വീകരിക്കാൻ അപ്പോ അത്തരം നടപടികളുമായിട്ടാണ് എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇതൊരു ഭാഗ്യയാകുന്നു നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഈ സർക്കാരിനെ കുറിച്ച് നല്ല പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് അവർ 
സർക്കാരിനെ വരവേറ്റത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് എങ്ങനെ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരും എന്നത് അവരുറ്റു നോക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊഴിലില്ലായ്മ നിരക്ക് ഗണ്യമായ തോതിൽ കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞു അഖിലേന്ത്യ ശരാശരിയുടെ താഴെ നമ്മൾ പോയി വലിയ മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ മേഖലയിലും വലിയ പുരോഗതി തൊഴിൽ നൽകാവുന്ന അവസ്ഥ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്ന അവസ്ഥ തൊഴിൽ ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ നൈപുണ്യം അത് വികസിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇതെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായി വരുന്നത് നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എപ്പോഴും മികവുറ്റതാവണം നമ്മുടെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല മോശമല്ല എന്നാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പലരും പുറത്തുപോയി പഠിക്കുന്നു കാരണം അവരുടെ വിരൽത്തുമ്പിലാണ് ലോകം അവർക്ക് വേണ്ട കോഴ്സ് സ്ഥാപനമെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു നമ്മളിപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ വലിയ തോതിൽ ശാക്തീകരിക്കണമെന്നാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായി യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ കലാലയങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ എല്ലാം വലിയ തോതിൽ ശാക്തീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത് പണം പ്രധാന ഘടകമാണ് സർക്കാർ ബജറ്റിലൂടെ തന്നെ അതിന് പണം നൽകി വരികയാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നാൽ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബായി കേരളം മാറും ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ കോഴ്സും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് രാജ്യത്തിന് പുറത്തുള്ള കുട്ടികൾ കേരളത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മികവ് കോഴ്സുകളുടെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കി ഇവിടത്തേക്ക് വരുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനെല്ലാം നാടിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണ എല്ലാ കാലത്തും ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അനുഭവത്തിൽ ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇവിടെ മഹാപാവപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നേരത്തെ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ ആ ക്ഷേമ പെൻഷൻ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് മുൻപുള്ള അവസ്ഥ വളരെ മാസങ്ങൾ കുടിശ്ശികയായി കിടക്കുകയായിരുന്നു കിട്ടില്ല എന്നുള്ള ബോധ്യത്തിലായിരുന്നു അവർ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്ന് ആദ്യം ചെയ്തത് ആ കുടിശ്ശിക തീർക്കലാണ് അന്ന് അറുന്നൂറ് രൂപ ഇപ്പോൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ ഇതാണ് മാറ്റം അതവിടെ നിൽക്കുകയല്ല ചെയ്യാം ഇനിയും അവിടെ നിന്ന് ഉയരും ഇതാണ് പാവപ്പെട്ടവരോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നേരത്തെ തന്നെ എൽ ഡി എഫ് പറഞ്ഞത് സർവതല സ്പർശിയായ വികസനം എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളും വികസനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമെത്തണം എല്ലായിടങ്ങളും വികസനത്തിൻ്റെതായ കാര്യങ്ങൾ അനുഭവിച്ചറിയണം അതോടൊപ്പം സാമൂഹ്യനീതി അധിഷ്ഠിതമായ വികസനം എല്ലാവരിലും വികസനത്തിൻ്റെ സ്വാദ് എത്തണം അതിനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ഭാഗമായി ഒരു നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് എൽ ഡി എഫ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നവകേരളം എന്നത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവർത്തനം നമ്മൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നമ്മുടെ വികസിത രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മധ്യവരുമാന രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് അവയുടേതിന് തുല്യമായ ജീവിത നിലവാരം കേരളത്തിനുണ്ടാവണം അതിലേക്ക് നാം പ്രയാണം നടത്തുകയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ 
എല്ലാവരുടെയും സഹായവും സഹകരണവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകണം എന്ന് മാത്രം അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളിലേ കടക്കാതെ ഈ പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചതെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കെൻ്റെ അഭിവാദ്യം